ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் என்டிடி ரிலேஷன் மாடல் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வரக்கூடிய என்டிடி என்டிடி செட் ரிலேஷன்ஷிப் செட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த கான்செப்டை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் என்டிடி அண்ட் என்டிடி இஸ் ஏ ஆப்ஜெக்ட் இன் தி ரியல் வேர்ல்டு ஓகேங்களா இந்த ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை தான் என்டிடி அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் that is uh, distinguishable from all other objects or object matha object lende totally differ avud and entity has a set of properties over entity ku or set of properties abdingirad irk for example edha nama entity abdi consider pannalam abdina book car person customer idu ellathume nama entity nu consider pannalam ena idu irukra over entity ku செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கஸ்டமர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கஸ்டமர் ஐடி கஸ்டமர் நேமு கஸ்டமர் ஸ்ட்ரீட்டு கஸ்டமர் சிட்டி அப்படிங்கிற செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அண்ட் என்டிடி இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை எ செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் என்டிடி அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அந்த செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மேபி ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் கான்செப்ட்ஸ்வல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸாகவோ அல்லது கான்செப்டுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸாகவோ இருக்குது இப்போ ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா புக் காரு பர்சன் இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷேஃப் இருக்குது ஒரு வடிவம் இருக்குது காரணம் அதுக்குன்னு ஒரு ஷேஃப் இருக்கும் புக்குன்னு அதுக்குன்னு ஒரு சைஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே கான்செப்டுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கோர்ஸ் ஜாப் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஏன் கான்செப்ட்ஸ்வல் எக்ஸ்டென்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த என்டிடிஸுக்கு எதுக்குமே ஒரு ஷேஃப் கிடையாது இப்போ கோர்ஸ் அப்படின்னா கோர்ஸுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் கோர்ஸ் ஐடி கோர்ஸ் நேமு அந்த கோர்ஸ் எத்தனை வருஷம் படிக்கிறோங்கிற டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தான் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ ஜாப்னு எடுத்துனா ஜாபோட கேட்டகரிஸஸ் ஓகேங்களா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸில் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால இதெல்லாம் கான்செப்டுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் டேட்டா பேஸோட கான்செப்டில் என்டிடி செட் வாட் இஸ் என்டிடி செட் அண்ட் என்டிடி செட் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் என்டிடிஸ் ஆஃப் தி சேம் டைப் ஓகேங்களா சேம் டைப்பாக இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் என்டிடிஸ் தான் என்டிடி செட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்டிடி ரிலேஷன்ஷிப் மாடலில் ஓகேங்களா தட் தி சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது இந்த என்டிடி செட்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சேம் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் என்டிடி செட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த கஸ்டமர் என்டிடி செட்டில் மொத்தம் மூணு ஃபீல்டு வருது கஸ்டமர் ஐடி கஸ்டம் நேம் கஸ்டமர் சிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் என்டிடி ஒன் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா இஸ் எ ஃபஸ்ட் ரோ என்டிடி டூ அப்படிங்கிறது செகண்ட் ரோ என்டிடி த்ரீ அப்படிங்கிறது தேர்ட் ரோ என்டிடி ஃபோர் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ரோ ஓகேங்களா அப்போ இதில் வரக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் எல்லாமே சேம் டைப்பாக தான் இருக்குது இப்போ என்டிடி ஒனில் டூ நாட் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் ஐடி அடுத்து என்டிடி டூவில் த்ரீ நாட் ஒன் அப்போ இதில் வர அட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் சேம் டைப் தான் ஐடி அப்படிங்கிறது இன்டிஜர் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நேம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே கேரக்டர்ஸ் அப்போ என்டிடி செட்டில் வரக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் எல்லாமே சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்குது ஆர் சேம் அட்ரிபியூட்ஸாக இருக்குது இஆர் மாடலில் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் தான் என்டிடிஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு ரோவையும் என்டிடின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்டிடியோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் என்டிடிஸ் அப்படிங்குது அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரோஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்டிடிஸ்னு சொல்கிறோம் இஆர் மாடலில் அதே ரிலேஷன் மாடலில் ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம டியூப்புன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இஆர் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ரோவையும் என்டிடின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஆல்சோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னவோ அதை என்டிடிஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா என்டிடியோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் என்டிடிஸ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் செட்ஸ் வாட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அண்ட் அசோசியேஷன் அமாங் செவரல் என்டிடிஸ் செவரல் என்டிடிஸுக்கு இடையே ஒரு அசோசியேஷனாக இருக்கிறது தான் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் இஆர் மாடலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கீழே ஒரு இயர் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் கஸ்டமர் அப்படிங்
also a relationship set is a set of relationships of the same type uh, same type are kudiya set of relationships da relationship set abdi consider pandrom er model la for example inga customer abdi entities eduthukidom loan abdi ingra entities eduthukidom idu rendu ku idaya varakudiya enna na borrower abdi ingra relationship set okayla ipa customer abdi ingra entity set ode attributes set eduthukidom abdi na id name city nu irukku adhe mari loan abdi ingra entity set ode attributes la nam eduthukidom abdi na loan number branch name amount nu irukku ipa borrower abdi ingra inda relationship set la irukudiya attributes check pannu abdi na கஸ்டமர் என்டிடி செட்டில் இருக்கக்கூடிய நேம் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸும் லோன் அப்படிங்கிற என்டிடி செட்டில் இருக்கக்கூடிய லோன் நம்பர் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸ் இது ரெண்டும் தான் பாரோர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் செட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் செட் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் சப்செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான் அதாவது என்டிடி செட்டுடைய அட்ரிபியூட்ஸஸ் தான் ரிலேஷன்ஷிப் செட்லேயும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் செட்ஸை எப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இஃப் கேபிட்டல் இ ஒன் இ டூ இ என் ஆர் என்டிடி செட்ஸ் இப்போ கேபிட்டல் இ ஒன் இ டூ இ என் அப்படிங்கிறத என்டிடி செட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் செட் ஆர் இசி சப்செட் ஆஃப் ஓகேங்களா அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் செட் அப்படிங்கிறது சப்செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இப்போ சுமால் இ ஒன் கமா இ டூ இ என் ஓகேங்களா சச் தட் சுமால் இ ஒன் பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ ஒன் கமா சுமால் இ டூ பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ டூ அப் டு சுமால் இ என் பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ என் வேர் இ ஒன் இ டூ இ என் இஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேங்களா அதாவது சுமால் இ ஒன் இ டூ இ என் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் செட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் செட் அப்படிங்கிறது சப்செட் ஆஃப் வேல்யூஸ்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு என்டிடி செட்டோட இருக்கக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் தான் ரிலேஷன் செட்டில் இருக்க போகுது அப்போ இ ஒன் பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ ஒன் அப்போ சுமால் இ ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கேபிட்டல் இ ஒன்னுக்கு சொந்தமானது அதேமாதிரி சுமால் இ டூ பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ டூ அப்படிங்கும்போது சுமால் இ டூ அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸ் கேபிட்டல் இ டூக்கு சொந்தமானது அப்போ கேபிட்டல் இ ஒன் கேபிட்டல் இ டூ அப்படிங்கிறது என்டிடி செட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ரிலேஷன் செட் அப்படிங்கிறது சுமால் இ ஒன் சுமால் இ டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஆல்வேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் செட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்டிடி செட் இ ஒன் அப்படிங்கிறது கஸ்டமர் என்டிடி செட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதோட அட்ரிபியூட்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா ஐடி நேம் சிட்டி நெக்ஸ்ட்டு என்டிடி செட் டூ அதாவது கேபிட்டல் இ டூ அப்படிங்கிறது லோன் என்டிடி செட்டு அதோட அட்ரிபியூட்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா லோன் நம்பர் பிரான்ச் நேம் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ரெண்டு என்டிடி செட்லேருந்து கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் செட் பாரோர் நடத்துக்குவோம் இந்த பாரோர் அப்படிங்கிற வரக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் தான் சுமால் இ ஒன் சுமால் இ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதில் எது சுமால் இ ஒன் சுமால் இ டூ அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் இதில் சுமால் இ ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கஸ்டமர் என்டிடி செட்டில் இருக்கக்கூடிய நேம் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அது மாதிரி சுமால் இ டூ அப்படிங்கிறது லோன் என்டிடி செட்லேருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய லோன் நம்பர் அதாவது சுமால் இ ஒன் பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ ஒன் கமா சுமால் இ டூ பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ டூ அப்போ நேம் அப்படிங்கிறது என்டிடி செட் இ ஒன்னுக்கு சொந்தமானது அது மாதிரி லோன் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்டிடி செட் டூக்கு சொந்தமானது ஓகேங்களா அப்போ ரிலேஷன்ஸ் செட் பாரோர் அப்படிங்கிறதுல என்ன அட்ரிபியூட்ஸஸ் வரும் அப்படின்னா நேம் அண்டு லோன் நம்பர் நம்ம பார்த்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸுக்கு ஈக்குவலான இயர் டயக்ராம் தான் இது இதில் கஸ்டமர் என்டிடி செட் கேபிட்டல் இ ஒன் லோன் என்டிடி செட் கேபிட்டல் இ டூ ரிலேஷன்ஷிப் செட் பாரோர் அது வரக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் என்னென்னா சுமால் இ ஒன் அப்படிங்கிறது நேம்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் சுமால் இ டூ அப்படிங்கிறது லோன் நம்பர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ சுமால் இ ஒன் பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ ஒன் கமா சுமால் இ டூ பிளாங்க்ஸ் டூ கேபிட்டல் இ டூ அப்படிங்கிறது இந்த இயர் டயக்ராம் வழியாக ப்ரூஃப் ஆகுது ஏ ரிலேஷன்ஷிப் செட் ஈஸிய செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஃப் தி சேம் டைம் ஓகேங்களா அதாவது இந்த இயர் டயக்ராமில் பாரோர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் செட்டில் வரக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸஸ் என்னென்னா நேம் அண்டு லோன் நம்பர் ஓகேங்களா இந்த நேம் அண்டு லோன் நம்பர் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு அட்ரிபியூட்ஸுக்கும் டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய டொமைன் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நேம் அப்படிங்கிறது கஸ்டமர் என்டிடி செட்டில் என்ன டொமைன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோமோ அதே சேம் டொமைன் தான் ரிலேஷன்ஷிப் செட்லேயும் வரும் அதே மாதிரி லோன் அப்படிங்கிற என்டிடி செட்டில் லோன் நம்பருக்கு நம்ம என்ன டொமைன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோமோ அதே சேம் டொமைன் தான் பாரோர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன் செட்டில் வரக்கூடிய லோன் நம்பர்லையும் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ என்டிடி
an attribute describes the property of an entity okayla adavadhu or entity oda property a describe pandratha attribute abdingu for example or book abdingra entity eduthukittona adoda properties nu solluvom and the book oda name and the book oda number of pages and the book oda cost okayna idella and the book oda property nu solluvom adu describe pandratha attribute abdingu each entity consists of one or more attributes okayla adavadhu over entity ku onno la onrukku merpatta attributes abdingu irukku நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ்லாம் இஆர் மாடலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ் சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் டெரிவ்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் கீ அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு அட்ரிபியூட்ஸும் இஆர் மாடலில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் இன்டிபெண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா தட் கே நாட் பி கிளாஸிஃபைட் ஃபர்தர் ஓகேங்களா இந்த அட்ரிபியூட்ஸை நம்ம ஃபர்தராக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போ ஃபர்தராக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாத அட்ரிபியூட்ஸை தான் சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எம்ப்ளாய் அப்படிங்கிற ஒரு என்டிடி செட் இருக்குது அதோடைய அட்ரிபியூட்ஸஸ் என்னென்னா எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் ஹைட்டு எம்ப்ளாய் வைட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபர்தராக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாதனால இந்த ஐடி ஹைட் வெயிட் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸை சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் இஆர் மாடலில் நெக்ஸ்ட்டு காம்போசிட் அட்ரிபியூட் வென் இட் இஸ் பாசிபிள் டு டிவைட் தி அட்ரிபியூட்ஸ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு அட்ரிபியூட்லேருந்து டிவிஷன் ஆகி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆகி ஃபர்தராக அட்ரிபியூட்ஸஸ் கிரியேட் ஆனிச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் அட்ரிபியூட்டு தான் காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் அப்படிங்கிற என்டிடி செட்டில் நேம் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நேம் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்லேருந்து மேலும் டிவிஷன் ஆகி நமக்கு ரெண்டு சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு ஒன்று ஃபஸ்ட் நேம் இன்னொன்று லாஸ்ட் நேம் இது ரெண்டுமே சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் தான் ஏன்னா இதுலேருந்து ஃபர்தராக எந்த அட்ரிபியூட்ஸும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆகலை ஓகேங்களா வி டிவைடு காம்போசிட் அட்ரிபியூட் இன் டு சப் பார்ட்ஸ் தட் ஃபார்ம் சிம்பிள் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நேம் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட் என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா காம்போசிட் அட்ரிபியூட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் வேல்யூஸ் தட் ஆர் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் தி என்டிட்டி ஒரு அட்ரிபியூட்டில் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும்போது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு என்டிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது தி அட்ரிபியூட்ஸ் விச் ஆர் ஏபிள் டு ஸ்டோர் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ ஆர் நான் ஆஸ் சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு அட்ரிபியூட்ஸில் சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும் ஸ்டோர் ஆனிச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் தான் சிங்கிள் வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் இஆர் மாடலில் these attributes cannot store more than one value okayla in the attributes la onrukku merpatta values nammala store panna mudiyadu okayla for example inga employee abdingra or entity set la number of attributes kuduthirukom adavadhu id date of birth gender nu kuduthirukom ipo employee id ingum bodu or id dhaan oru tharukku irukum appa single value mattum dhaan attributes la store aagum amara date of birth adingum bodu edhaadhu oru data dhaan kuduthu nama store pannuvom adhe mari gender abdingiradhula male or female abdingum dhaan store pannuvom edhaadhu single value mattum dhaan nama adhula store panna mudiyum okayla appa inda employee varakudiya id date of birth gender ellame to consider the single valued attributes next multi valued attributes the attributes uh, which are able to store more than one value are known as multi valued attributes okay la or attributes la ondrukku merpatta values nammala store panna mudinjina and the type of attributes da multi valued attributes abdu solrom for example inga employee abdingra entity set la phone number abdingra attributes vandirukku or employee ki or phone number da irukonu ngra avasiyam illa more than phone number vechirukalam so ipa phone number abdingra attributes la nare phone numbers vara vaayp irukku so phone number abdingra attributes to consider this multi valued attributes next derived attributes derived attributes are those attributes that are derived from the value of another attribute okayla adha derived attributes edha solran appadina or attribute lende value derivation aagi another attribute la store aanchina and the type of attributes da derived attributes appadi solran for example we can calculate the age from the date of birth value ஓகேங்களா நம்ம ஏஜ் அப்படிங்க எதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸ் எதுவும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ தேர் ஃபோர் ஏஜ் அட்ரிபியூட் கேன் பி டெரிவ்டு ஃப்ரம் 
தி டேட் ஆஃப் பர்த் அட்ரிபியூட் ஓகேங்களா அப்போ ஏஜ் அட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறதுல வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்லேருந்து தான் ஏஜ் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டில் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆக முடியும் ஓகேங்களா அப்போ ஏஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ டெரிவ்டு அட்ரிபியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கீ அட்ரிபியூட்ஸ் எவ்ரி என்டிட்டி ஹேஸ் ஏ ஸ்பெஷல் அட்ரிபியூட் ஒவ்வொரு என்டிட்டிலும் ஸ்பெஷல் அட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் தட் ஹோல்ட்ஸ் ஏ யூனிக்யூ வேல்யூ ஓகேங்களா அந்த ஸ்பெஷல் அட்ரிபியூட்டில் யூனிக்கான வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டு ஐடென்டிஃபை தி என்டிடி இன் தி என்டிடி செட் ஓகேங்களா ஒரு என்டிடி செட்டில் யூனிக்கான வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த என்டிட்டியை நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரியான அட்ரிபியூட்ஸை தான் கீ அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் தி வேல்யூ ஆஃப் கீ அட்ரிபியூட்ஸ் மஸ்ட் பி யூனிக்யூ ஓகேங்களா அந்த கீ அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் கண்டிப்பாக யூனிக்யூவாக தான் இருக்கும் அண்ட் கே நாட் பி யூஸ்ட் ஏ கைன் ஒரு தடவைக்கு மேலே ரெண்டாயிரமாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாய் அப்படிங்கிற இந்த என்டிடி செட்டில் ரெண்டு அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று எம்ப்ளாய் ஐடி இன்னொன்று எம்ப்ளாய் நேம் ஓகேங்களா இதில் எது கீ அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி தான் ஏன்னா எம்ப்ளாய் ஐடி அப்படிங்கிறது யூனிக்காக இருக்கும் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஐடி அவருக்கு தான் கடைசி வரைக்கும் அப்போ ஒரு ஐடி நம்பர் இன்னொருத்தர் வரது வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா அப்போ ஸோ எம்ப்ளாய் ஐடி அப்படிங்கிறது இஸ் எ கீ அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ எம்ப்ளாய் நேம் அப்படிங்கிறத நம்ம கீ அட்ரிபியூட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரே மாதிரி நேம் உள்ள ரெண்டு எம்ப்ளாய் இரு